Endlich ist die deutsche miese Petra aus dem Weg und die frisch aufgetakelten Lugner Girls können ihrem Schürzenjäger wieder voll und ganz auf der Tasche liegen, was gleich in einem opulenten Abendmahl ausartet, für das der Baumeister natürlich wieder zur Gänze aufkommt. Ein neuer Morgen in Venedig. Katie ist mit Schmulllippen längst über alle Berge und eigentlich sollte damit wieder Friede herrschen. Doch schon um 9.30 Uhr muss sich Mörtel über die mangelnde Disziplin in der Reisegruppe beklagen. Besonders Dani trötelt wie immer. Das funktioniert nicht. nicht. Wenn du um eine hast, dann fünf ja, Minuten, genau. aber nicht eine halbe Stunde. Das ist, ja. Ja. Nein, das ist nicht mehr zumutbar. Ich stelle jetzt immer die halbe Morgen ja, weil er mag nicht. Eine gewisse Disziplin muss es geben. Durch das ständige Trödeln und allem lugnerischen Antrieb zum Trotz wird das rechtzeitige Erreichen des Vaporettos, also des venezianischen Wasserbusses, zur Herausforderung. Rechts, rechts. Rechts, ist egal. Na, hat Carsten zuerst gesagt, rechts. Oh, scheiße, jetzt habe ich wieder meine Linie 1. Ja, eben, ja, ja, und das ist die andere Linie. Meine Karten habe ich nicht, wo ist sie denn, scheiße? Da, wo fahren wir? Nein, nein. Na, da. Zu lange getrödelt, das Schiff ist weg. Na, sehr super. Keine Pünktlichkeit. Eine halbe Stunde Verspätung, jetzt haben wir das Schiff versäumt. Na. Es ist ja nicht so einfach, so einen Haufen an Flöhe auf einen Nenner zu bringen. Und in der Früh muss halt dann schnell noch einer aufs Klo und einer noch das und das. Und dann wird es immer schwierig, die Zeit zu halten. Zum Frühstück war ich auch da, da war auch keiner da, da waren alte Gedecke. Ich bin gestanden. aber gleich noch das hier ich gar nicht. Also ich bin eher die zu spät kommen. Ich liebe es, zu spät zu kommen. Ich möchte sogar einen Zug hinten noch rein. Das ist positiver Stress. Ja, das mit dem Nachlaufen ist in Venedig etwas kompliziert. Jedenfalls haben die Lugners Glück und nur wenige Minuten. Minuten später ist ein frisches Vaporetto da. Diesmal will Mörtel nicht mehr der Letzte sein und drängt sich an allen vorbei. Schließlich will er für sich und seine Meute einen Sitzplatz ergattern. Und das um jeden Preis. This is our rope. This is our rope. Please go. No, no. No, no. We have six. This is not private. This is not private. Ja, aber wir helfen Reserve. So, jetzt ist das frei. Gehen wir da her. Ja. Jetzt setzt euch hin. Setzt euch bitte hin, indem wir noch ständig den Platz weg. Ja, ja, aber ihr kommt so langsam. Ja, genau so wie du. Wo ist es? Ja, ich bin doch nicht in Italien, ja. Leicht ramponiert von der Sitzplatzdiskussion müssen Mörtel und die Girls das Schiff schon bei der nächsten Station verlassen. Ich bin da hingegangen, der Richard hat gesagt, ich muss sechs Plätze. Äh, sechs Plätze. Äh, Erstens. Sechs Plätze äh, reservieren. Und ich stehe da so und habe so die Hand gehalten. Und die, die Frau ist gekommen, hat ihr die Hand weggenommen hat sie, und hat sie hingesetzt am Platz. Und, und ich habe sie dann wegziehen wollen. Wir mussten jetzt aussteigen, weil du die Dame ein bisschen geschupft hast. Oder bitte was? Ja, kannst du irgendwann aufhören? Was war das? Die Mädels ja, schon, hast, ich, du hast die Frau angegriffen, aber das ja, haben wir doch schon oft. Die hat sich hingesetzt, obwohl wir gesagt haben, das ist reserviert. Na ja, gut, aber dann kann man ja mit schon. der Dame reden und du musst sie nicht anfassen, du weißt das. Es gibt aber nur Ärger sonst. Aber ich habe genug Platz. Ja eben, das muss man nicht machen. Weil die ausgerechnet man dort hat sie sich hingesetzt. Ja, ja. Da schreit er natürlich immer. Die, weiß nicht, die anderen sind schon Jahre und Brücher zusammen. Die kennen gut und ich, ich finde einfach, das gehört sich nicht. Und das mache ich halt oft, deswegen sagt der Schuhmeisterisch. Ich finde ein bisschen Anstand, egal ob man Millionär ist, ob man Chef seit 60 Jahren ist oder sonst was. Man muss Respekt vor anderen Menschen haben. Weil es sich ein Baumeister des Ranges von Richard Lugner nicht bieten lassen muss, sich anschreien zu lassen und es ohnehin nicht nötig hat, sich mit dem Pöbel ein öffentliches Verkehrsmittel zu teilen, leitet er nach dem Rausschmiss seine Sippe einfach um zu einem edlen und sehr teuren motorisierten Taxi. Ja, wer kann, der kann und wer hat, der hat. Jetzt, jetzt macht uns niemand den Platz streitig, die alte, die alte Hexe. 
Kaum in der luxuriösen Wasserkutsche Platz genommen, die für durchschnittliche Fahrten einen Pauschalbetrag von schlappen 120 Euro kostet, geht die Diskussion um das Thema wieder los. Ich bin dann schön Ich bin 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 schön Ich Sichtlich erleichtert über die Rückerlangung ihrer exponierten Position genießt die selbsternannte Mafiabande die Fahrt über den Canale Grande. Viel Zeit, das italienische Flair auszukosten, bleibt aber nicht, denn Mörtel Casanova und sein Kanalclan werden schon in einem nahegelegenen Maleratelier erwartet, in dem venezianische Masken bemalt werden sollen. Dass Masken dem Baumeister liegen, beweist Richard sogleich. It's a Die arabischen Frauen sind auch alle so verkleidet. Und wenn man das Gesicht nicht sieht und nur die Augen ausschauen, dann sind sie Casanova-Frauen, oder wie? Ja, und alle Casanova-Frauen dürfen sich jetzt eine Maske zum Bemalen aussuchen. And then you paint. Na, dann beginnen wir mal zu malen. Oder das, was sich die Familie Casa Lugner also darunter vorstellt. Und während sich die einen besonders bemühen, bemüht sich der Baumeister auch, keine Frage. Kommt halt nur nichts Hübsches dabei raus. Ich, ich bin künstlerisch untalentiert, ja. Finde ich, ist schön geworden, damit Silber und Gold. Das kommt da so und ein kleines Näschen, also nicht so perfekt. Die anderen sind begnadeter als ich. Ich kann das nicht so gut, aber das war lustig. <lacht> Ich also, also, immer zuerst ich dann du, okay? Ich, wieso du immer also, du zuerst? Wieso ja, wenn es so die Reihenfolge ist, aber das du kannst dann red du. Nein, zuerst. red du zuerst. Red du. Jetzt was reden muss, was red jetzt. Bleib mir bitte nicht ins Ohr rein, ja? Wieso hast du denn die Shut up. <lacht> Seit wann kannst du nur Englisch? <lacht> Shut up, passt doch nicht. So, also, das war super. Puh, von den Anstrengungen des Malens muss man sich erst erholen. Auf einer kleinen Piazza lassen sich alle zur Erfrischung nieder, um dabei den nächsten Programmpunkt zu besprechen. Eine romantische Gondelfahrt durch die Kanäle der Stadt. Einziger Wermutstropfen, eine Gondel bietet nur maximal für vier Personen Platz. Lugner und seine Damen bräuchten fünf Plätze. Ja, da wird wohl eine Dame am Ufer stehen bleiben müssen, aber wie wird Richard dieses Dilemma lösen? Ganz einfach und ganz feige. Du entscheidest, wer mitfährt. Ja. Ja, wer darf, wer darf Für eine nicht? musst du ausscheiden. Ja, eine muss ausscheiden. Also jetzt lass mich mal überlegen. Ich bin einer, der bescheiden ist und nimmt das, was mir zugeteilt ist. Weil das Studium dabei war, ist schwer. Das nimmt mich so her. Eine Entscheidung fällt dem großen Deutschen überhaupt nicht schwer. Im Gegenteil. Dann lassen wir die Sonne ja raus. Dann habt ihr hier drei jetzt, ja. Ja, ja, diese teuflische Entscheidung kann Sonja nun überhaupt nicht annehmen und tut das Ganze als einen Scherz ab. Ja, ich hoffe noch immer, dass das nicht die Wahrheit ist. Da bin ich ordentlich sauer, wenn ich nicht mitfahre. <lacht> Immerhin habe ich mich auf das am meisten gefreut, weil ich mir schon vor Jahren gedacht habe, eigentlich Venedig und Gondelfahren haben viele schon gemacht, ich noch nie. Und dann hören wir Venedig und auch am Programm Gondelfahren. Und ich habe mich eigentlich richtig gefreut, heute mal in der Gondel sitzen, sitzen und vom Richard sich schippern zu lassen. Ja, was, die glauben, das ist mir was, das ist so. <lacht> das wird jetzt auch so durchgezogen und das wird auch so sein. Sie wird jetzt schön dran stehen und äh, die drei anderen Mädels werden jetzt mitgehen und der Richard wird das auch so tragen. Ja, die Einteilung hat der getroffen und ich habe ihm das delegiert und damit hat es. <lacht> <lacht>